过了今晚，这媳妇儿，我认了。好，既然是这样，这箱子何去何从，咱都得听丫头的啊。来，喝酒，喝酒。心里不痛快，我陪你喝一个啊！喝了，你吃这不饮酒了。咋的？虎子，你还算命啊？能看出我不开心是吧？行了行了，就这酒量还在这喝？是不是放跟别人大婚你特开心？对对对对，哎，咱们在这儿，来来，陪你坐这儿，来坐这儿。那啥，刀哥，其实我已经喝的差不多了，我这，啊，刀哥，我让你把这都喝了，你不是开心吗？啊，撒一滴我就崩了你！哎呀妈，刀哥，笑着喝，笑着喝，笑。开心吗？滚！都给我滚！走走走走走走啊小子，我知道我们家丫头为啥喜欢你了。嗯，聪明，敢干，嘴甜呐！谢谢老丈人夸奖。您放心，日后我一定好好照顾老丈人，孝敬好媳妇儿，将来有孙子，还得孝敬我孙子。孝敬老丈人，哎。天经地义，哎，对，你孝敬媳妇儿那就不对了，罚你，罚你一杯，我再陪你一杯，来，哎，对啊，照顾好老丈人，不不对，伺候好老丈人，照顾好媳妇儿，哎，嗯。小子，今天可是你大喜日子，回去陪你媳妇儿去，你可不能睡在我这儿啊！酒量好
我姓陆云豪。陆云豪，啊，陆云豪，少爷，哎呀，你。还喝呀？我喝不动了。哎，走走走。大当家的，怎么样？二位，陆英豪已经走了。真的？哎。感谢童先生。说话算话，那是，大当家的，这是一点心意，请收好。从今往后，江湖路远，不必相见。准备，咱们走。二位慢走啊！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。哎，陆雪，哎呦，哥，你们怎么才回来呀？我差点就带人上山找你们去了。哎，哎，哎，哎呦，怎么这么大酒味儿啊？你喝多少啊？啊，你喝酒了？啊，你心里是惦记我呀，还是惦记他呀？歇会儿吧，啊，来来来，躺下，来，哎，我没事儿，哎，没有我陆云豪干不成的事儿。哥，帮我推下箱子。没有。对，就是这个机器。如果要是没记错的话，应该是德国人制造的。哎，要是用这台机器发射电报的话。要想破解密码，比登天还难。啊！哎呀，怎么了？陆英豪，陆英豪，嗯，啊，有没有人动过那个机器？怎么了？我问你，童小凤都没动过那个机器。童小凤，那就是个土匪娘吧？她就认识钱和枪，她弄那个干什么呀？这台机器最核心的部件，就是用来进行复杂编码的转子。三个转子这一块是空的，要是没有这三个转子的话，这台机器就等于空壳，什么都做不了。哥，不会是日本人做了手脚吧？啊！我说那个日本娘们在火车上装的跟没事儿人一样。時間に石田少佐は何の用だね。お邪魔して申し訳ありませんが、大佐閣下、司令部の部屋は粗末すぎて安心して仕事することができません。大変僭越ではありますが、他の住みの手配をお願いします。他の住所、私から
君に一言言っておくが君は任務のためにここに来たんだ休暇のためではないましてやもう記者にいたあの貴婦人でもない君は今軍人なんだ軍人なら軍人らしくせねばなら今日の朝石川司令官から連絡があり相当追いかれてあった司令はこうおっしゃった暗号機は太陽計画専用の連絡機械であり全計画の情報の安全に関わると前回の件ですでにお怒りであったここに来てまた問題が起きたら君の責任まで私が取らねばならんのだ大佐閣下高齢は大佐の所轄範囲の中で列車に乗りましたそれでも私が責任を取れというのですか奴らを見かけた瞬間すぐに危険を察知しましただからこそ前もって暗号機の中心部を取り外し安全に保管しましたその後のことは神様が味方してもどうにもなりませんでしたもういい口論は結構だ暗号機は何としても取り戻すんだ高齢はこんなものを手に入れたらきっと上に連絡し機械を渡します明日通信課の人間と高齢の電波を追跡します運が良ければ情報連絡ルートを把握でき連絡所を潰せます潰せるというのは君は今から褒美を要求する気か褒美は結構です大佐のお忙しくないとき住みかの変更をよろしくお願いしますでは不行这根本就没有零件配得上要我说啊别费劲儿了要那么简单那希特勒两年前就完蛋了那你说怎么办啊有什么办法直接让鬼子老巢给取个回来说的轻巧那你取一个我看看先别想着冒险的事儿关键是啊这个密码机这么重要它的价值在哪儿呢我觉得日本人派专家拿着这个机器来到安泰一定是跟太阳计划有关而且他们对这个计划的保密性应该是非常重视的从电文的编写加密接收和破译各个环节都需要这个系统来完成你的意思是只要把这个密码机装好了就能破译电文也不完全是但我们起码能摸索到从这台机器发出的所有的电文的加密规律嗯哪儿那么简单呢我在苏联上学的时候就知道日本电文是最难破译的他们把四十八个假名打乱重新编写那比二十六个英文字母难多了哎我觉得这事儿应该跟老张商量一下他是通讯老兵了这一呢看他有没有转子二呢这通讯线上的事儿咱们还是得跟上级领导汇报一下好入学啊你辛苦啊跑一趟明天啊你带上他去城里找老张看看他的意见是什么这也太大了想要带进城好像没那么容易吧你有我呢来警察来包子嘞你的县长县长卖包子嘞南野大佐的朋友需要检查吗哎不用不用放行哎放行慢走慢走哎停
么呀？还行吧。陆英豪出马没有办不成的事儿。小点声，还在那儿喂，看看你胡子怎么粘的，差点没掉了，还瞎嘚瑟。您慢走，好嘞，好嘞，欢迎下次再来。老板，上次我给你订的那本书到了吗？啊，到了，到了。老板，给我刮过脸。不是，不是，哎哎，你这也没胡子，刮什么脸呢？我着急见媳妇儿，让你刮就刮。哎，你不是你，别说话。我见过他，跟我上楼去拿吧。小四儿，关门打烊了。哎，好嘞，行。认识我了，上次咱们见面你还说我没胡子，看到没有？你就是陆英豪吧？连我叫啥都知道啊？可以呀、啊，老哥，这产业挺多呀，一会儿理发店，一会儿又开书店的，真行。陆英豪，嗯，我给你正式介绍一下，这是我们老张同志。你好。同志啊，我说呢，这见了鬼子四平八稳的，比我都强。行啊，老张啊，你看，这就是我们截获的那台密码机。这可是个好东西啊，用好了能抵得上一个装甲师。现在呢，就缺三个转子，你看看有没有什么办法帮我们配上？那说，密码本有下落吗？密码本应该跟转子在一起。哎呀，要我说就别费这个心了，反正也得去一趟，干脆一块偷回来得了。你们刚回来，需要调整。我让小四儿修修，这小子对这修东西啊还算有天赋。嗯，小四儿。哎，师傅，啥事儿？给你个好东西。哎呦妈呀！这不是德国的那个那个，小四儿，现在给你一个重要的任务，三天之内帮我配好这个转子，到时候给你请功。你一定要想办法把它修好，这样我们就能搞清楚加密的原理。嗯。看这模样，应该是以前那种机型的改进吧。是有点难度，我试试吧。嗯，上级同志对这个富有传奇色彩的德国货一直是梦寐以求，很想仿制一台类似的密码机，就是苦于没有原机，迟迟没有进展。我们把它组装好交上去，可以升级我们自己的通讯系统，也可以做反推理，破译敌人的密电，一举两得的好事啊！我赶紧发报，请示上级。哎，老张，你先别着急，这两天你们和上级联系，可得小心点。这你就放心吧，我们发报的时间短，功率也小，能在这么短时间找到我们的机器，还没造出来呢。是啊，姐，这么多年了，我们什么时候出过问题？您就安心回去吧，这玩意儿，我一定给整明白。好，那我们就先回去，过两天我们再来，一定要注意安全。放心，兄啊。我送送他们。哎，走，加油干，小伙子。麻烦你去通报一下南野大佐，就说白金山求见。好的。案内しろ。大佐阁下，我们这个月的货还是没有指望，因为银行账户的亏空，货主已经不发货给咱们了
，我这嘴皮子都快磨破了，也没用啊。哦，这是银行的流水，请您过目。怎么，没钱了？啊，哦，是这样，大佐阁下，现在对锦俏物资查的是特别的严，想从天津进点东西，也不同以往了，就光上下打点，那就是一大笔开销。竹松、面粉、煤油，这价格蹭蹭往上涨，烟酒就更别说了，一日三番呐。金山呐，当初选择和你合作的时候，看中的就是你的能力。钱是死的，人是活的，一条路走不通，可以走另外一条路。哈尔滨那么多人口，难道就因为物资紧缺，都让人戒烟戒酒了吗？啊，您说的对，道理我也懂。可是现在的货主他就是这样。你不打款，他就不发货，这不见兔子不撒鹰啊！我个人垫的可真是不少了，实在是扛不住了。给，给哈尔滨的人，东亚发展银行的期货。靠的就是帝国的信誉。只要他们发了货，剩下的就都是你的了。大佐阁下，不是我不信任你，也不是我不信任大日本帝国。可现在呢，就光这些看不见摸不着的玩意儿，它不管用，没有真金白银，恐怕是说破了嘴也没用。你这话是什么意思啊？你是说，我给你开的都是空头支票吗？啊，不，大佐，大佐，您千万别误会，我不是那个意思。金山呐，生意难做的时候，恰恰是钱最容易挣的时候。别人谈不成的生意，你谈成了，你就把别人该挣的钱都装到自己兜里了。我们之前不是合作的挺好的吗？如今的光景是不如以前了，可现在正是机会。上天垂青的往往是能够抓住机会的人。你放心，我给你的承诺什么时候没有兑现过？以前没有亏待你，现在更不会。我这里有一个机会，我相信你一定会很感兴趣。您指的是？安泰医院如今在我手里，只要你一句话，院长的位置就是你的。報告します。特別行動課と通信課全員が揃いました。ご指示ください。南の大佐のやり方はどうであったにしろ、戦場は油断できない場所だ。命は皆さん自分のものだが、行軍のものでもある。ぜひ全力を出し切ってほしい。何か一つヘマがあったら失敗だ。分かったか？はい。機械の調整は済んだか？昨夜すでに完了いたしました。問題ありません。通信課は偵察者に他は乗用車に乗れ。本日の敵は大変ずるい奴らだ。目はしっかり開けて口は閉じろ。十分に警戒するんだ。分かったか？はい。出発。老张这个人挺神的，还打过游击呢。
，是个枪林弹雨里拼出来的汉子。后来新四军有了无线电通讯班，他就着迷了。你说都快五十的人了，记忆力一点都不比我们年轻人差。看得出来是个粗中有细的人，这把年纪了还不服老，有点冒险呢。我也有过这种担心，但是他毕竟是我的上级，而且他那么有自信。不好意思泼他冷水，别动！这大白天的，你是劫人呢，还是劫财呀？陆一豪，你他娘的在我地盘上耍我，你信不信我帮了你？那老丈人能舍得吗？你别他娘的跟我提我爹，要是我爹知道你这么对我。立马把你扔进山里喂雕去，你知不知道？那可不一定，哪有老丈人把女婿喂雕的呀？那他闺女以后不得守一辈子活寡呀？你傻给我耍嘴皮子！我今天下山就是问你一句，你到底跟不跟我过？哦，我打断一下，你们小两口接着吵，我先走了。你别走，这事还没说清楚呢。别拿墙乱指，这么多人，我们不是小两口，别瞎说。什么？咱俩可是成了亲拜了堂的，还入洞房了呢。就是不知道为什么你入洞房之后就跑了，你下山找谁呀、啊？不，找你。哎呀，你拿枪瞎比划什么呀？那么多人看着呢，你不要命了你？我不要命。洞房是我入的，酒是我喝的，头是我磕的，跟人家没关系，人家有事让人家先走。走走走走走。冯小凤，我跟你说清楚，我跟陆英豪没有任何关系，不是你想的那样。我先走了。哎，你等我！哎，你干啥？你等我！我告诉你，你要是跟我男人干了啥亏心的事我迟早把你崩了。哎，你干啥呀？你干啥呀？我就问你下身，你到底干啥？我拿的东西，能救成千上万人的命。我是顶天立地的爷们儿，能光想着自己不想别人吗？我一想这事儿，我就睡不着觉啊！我得赶紧下山把这东西送回来。那啥玩意儿啊，那么大能耐呢？男人的事儿，女人少管。你少糊弄我，咱俩可是成了亲，入了洞房的，这事儿回不了头的啊！别胡说八道啊！入了洞房，你还是黄花大闺女，我还是黄花大小伙子，谁也没吃亏，谁也没占便宜。你啥意思啊？还要悔婚呢？哎，行行行，你赶紧走吧。那你干啥去啊？喝酒去。住宅街の東側から2キロ半径ごとに3回繰り返して捜査しろ。2種類の周波を切り替えて異常があればすぐ報告してくれ。あと不審な区域はすぐに車を止めて捜査しろ。分かったか？はい。怎么样？师傅，我大概搞清楚了。每按下一个键，就通电两次。一根线连着灯泡，显示加密的字母；还有一根线，连着转子的电门。转子每转一个字儿的位置，就是把一般的密码变成复式替换密码。嗯，线路还完好吗？没发现坏的，只不过这转子都是直径六厘米的，不好找啊。我拿几个铁片，打磨一下试试吧。时间不早了，该发包了。哎，好。同胞们報告します。電波なし。時間の長さは？七点四三秒です。この区域に印をつけろ。他の周波でやり直すんだ。や
来来来，干一个！哎，干了！哎，来，再干一个！你怎么吐回去了？你别以为我想不起来，别以为我不知道。洞房花烛夜那天，你就是把我灌大了，然后你就把我自己一人撂下了。你今天是不是又想用这招，把我撂这儿啊？我不可能上你第二次当。你看，你看，你把我想成啥人了？変身変わらず、半径500メートル増やせ。外側から漏れてきた信号かもしれん。やり直し。はい。你是我男人，你不跟我回去，你干啥去啊？你别老提这事儿了，那不是啥好事儿。你说我打鬼子，脑袋挂在裤腰带上了，说不定哪天就少胳膊少腿了。这都是简单的，咔嚓，脑袋掉了，那你就守活寡了。如果你录音好哪天要是打鬼子，少了胳膊少了腿儿，我佟小凤照顾你一辈子。如果你哪天打鬼子，脑袋咔嚓，脑袋掉地下，我佟小凤守一辈子寡。佟小凤啊，你说你这是图啥呀？怎么说你也是虎头山上大当家的闺女啊？你说说你，聪明可爱，眉清目秀。慧智兰心，这是名门之后啊！你找个什么样的男人找不着？你看看我，父母双亡，家道中落，跟鬼子还结了那么大的仇，我基本上后半辈子就没好日子过了。你说你非得跟着我，这得吃多大的亏，受多大的委屈？你少跟我扯，你那些事儿我都知道。但是我乐意，啊，你赶紧吃，吃完跟我走。吃点鱼，鱼不错。哥，哎，如雪啊，哎呀，你怎么一个人回来了？录音好呢？谁知道半路杀出一个童小凤来，被劫走了。这个童小凤可真不让人省心，在虎头山就被他折磨得够呛。啊？你觉得折磨？但人家陆大少爷未必觉得折磨。你看人家上虎头山一趟，抱了一个大媳妇儿，这不挺好的吗？切，我最担心的惹出别的什么麻烦来。如雪，嗯，老张那边怎么样了？老张倒是挺激动的，正让小四组装呢，看样子好像挺有把握。嗯，要是能成功啊，那最好了，至少联络线能够安全一些。这个老张吧。他倒是迫不及待的想报告给上级，但是我有点担心啊。你说人家日本人丢了东西，人能不着急吗？但老张就跟我打包票，说他发电文从来都没有出过岔子。哎呀，我总觉得这个老同志有点自信过度。不知道他今天电报发没发呀？我觉得应该已经发出去了吧。但是他跟我说了，那个电文应该会很短。敌人应该监测不到他的位置。我得到了一个消息，说日军配备了一种新型的信号监测车，精度很高。这个石田佳美已经开始工作了。我担心老张这回要坏事啊。哥，嗯，你担心的没错。这日本人从来都不会吃哑巴亏。哎呀，我刚才走的时候就应该阻止老张的。这样，入学，今天啊，天也不早了
，你早点休息，明天呢，我再跟你跑一趟。你必须跟我回去。我是必须，肯定不回去。我佟小凤，我堂堂虎头山大小姐，我跟你陆云豪成了亲，拜了堂，望远八百里的人都知道我嫁人了，你就把我撂下，你跑，你让我还有啥脸？还有啥脸自己？回山上待着。我陆英豪，堂堂陆家医院大少爷，那么多人都看着日本人把我爹娘给杀了，那么大个医院让日本人给抢了，方圆八百里都知道陆家有个陆家大少爷。我不把我爹娘的仇给报了，我不把医院给抢回来，我跟你回山上成亲去，入洞房去，那街坊邻居不戳我脊梁骨啊？我怎么面对我在天的？爹娘的英灵。先ほどの電波はまだあるか。さっきの七秒の信号以外、新しいものはなしです。長官、不審区域には住宅がたくさんあります。それか外の人にしらみつぶしさせましょうか。敵に行動を知らせる気か。あ、いいえ。司令部に連絡、三体の増援を要求しろ。計画変更だ。明日朝、人を連れて電話局、郵便局、電報局へ行き、出入りする人間を徹底捜査しろ。不審者がいればすぐ報告するんだ。はい。我让我爹带着他一票的兄弟。专门为你报仇，专门为你打鬼子，咋样？鬼子那么好杀呀？鬼子那么好杀，我陆英豪能让鬼子活到现在？嗯，那、那、那你说，那咋整啊？我都想好了。不能硬碰硬，绝不能成匹夫之勇。我得找他们的弱点，各个击破。我得拽着抗联的人跟我一起杀鬼子，破坏他们的杀人计划。嘿嘿，这不光为我报了仇。还为安泰的百姓。你要找抗联的？那抗联的能杀鬼子？那你为啥不让我爹带着他的兄弟，带着我一起杀鬼子？真不是我说你，我也真不是夸人家抗联的女英雄。你说你天天都想着啥呀？人家想的是啥呀？人家想着，天天的怎么能把这鬼子赶出中国去？人家想着怎么保护好自己的土地？人家想着，哎，怎么能打赢这场战争？人家啥思想啊？马克思列宁主义？人家是，别他娘的跟我说人家，要是有人家跟我佟小凤抢男人，我就毙了人家。